Ich war das ja schon immer gewohnt, schon früher, dass ich ein Lückenhauser bin. <lacht> Die Berufung meines Lebens gleich am Anfang, da war ich erst 21, glaube ich, 20, 21. Da erkam es mir in meinem Herzen dieses Gebrieben, dass ich einer sein werde, der die Hecken oder die Lücken verzäunt und die Straßen ausbessert, da wo man dann gehen kann. Und wenn ich so zurückschaue, die in den letzten Jahrzehnte, wo ich Gott diente, äh, da wurde ich manchmal dran erinnert. <lacht> Manch einer, der kommt in eine Gemeinde und stirbt in der gleichen Gemeinde, hat er 25 Gemeinden gehabt oder gewechselt oder wie auch immer. Aber es ist immer wichtig, dass wir fruchtbar sind in dieser Zeit. Dass wir das tun, was unser Leben ist. Nämlich Christus ist unser Leben. Amen. Nicht wir. Er ist unser Leben. Ohne ihn sind wir tot. Werden wir nicht tot, sondern sind wir tot in Sünden und Übertreten. Das ist, das ist zwar wahr, aber die meisten Menschen glauben das nicht. Diese Tage habe ich mit einer alten Frau gesprochen, die in unserer Nähe wohnt oder gar nicht zum Haus. Sie sitzt in einem elektrischen Rollstuhl. Sie sagt mir hier, Sie wissen doch, als Sie noch so klein waren, da wussten Sie doch schon, dass Sie einmal sterben müssen. Ja, ja, aber ich will noch nicht sterben. Ja, gut, ja, was machen wir denn? Wenn Sie nicht sterben wollen, ja, wissen Sie denn dann gar nicht, wo Sie gehen, wenn Sie sterben? Ich weiß nicht, vielleicht. Nein, habe ich gesagt, darunter dürfen sie nicht gehen. Dann kommen sie hin, wenn sie nicht darauf gehen. Ja, beten tue ich auch, wenn es mir ganz schlecht geht. <lacht> ja, aber wir beten ja, wenn es uns nicht schlecht geht. Und die beten, wenn sie schlecht sind oder es schlecht geht, es soll ihnen ein bisschen werden. Ich wollte damit nur sagen, ausbessern, mit Menschen reden, zur Zeit und zur Unzeit. Sie hören es oder sie lassen es. Sie nehmen es an oder sie lassen es. Ein Samenkorn sagt ja auch nicht, was willst du mit mir in der Wüste oder was willst du mir auf dem Gehweih, mit da ausgestreut zu werden. Das ist nicht die Aufgabe des Sägers, sondern der Same wird aufgehen. Je mehr du sägst, je mehr wird aufgehen. Manches wird nicht aufgehen, der andere wird wieder aufgehen. Was mich bewegt heute, sicher, das ist etwas, Nichts Neues, es ist auch nichts Altes. Wenn Gott alt ist, ja gut, dann ist es göttlich. Aber Gott ist nicht alt, Gott wird auch nicht alt und wir werden auch nicht alt. Wenn wir, wenn wir diese Erde verlassen, dann wissen wir, wohin wir gehen. Und dann gibt es kein Alter. Da brauchen wir uns auch nicht, wie sage ich schon mal, Sonnigkeitsarzt hier. Da brauchen wir auch nicht. Wer weiß, was machen, schön singen, ich habe gesagt, Herr, ich möchte so gerne singen können wie ein heller Tenor. Als wir noch in Wiesbaden waren in der Gemeinde, hatten wir einen Virtuosen an einem Klavier sitzen, der äh, Unterricht gegeben und auch Konzerte gehalten hat. Er gesagt, weißt du, ich muss mich immer nach deinem Singen richten, du bist taktlos. <lacht> Geschwister, was, was wir wollen, was wir wollen, was wir lieben wollen, das ist mit all dem, was wir sind und was wir haben, Gott einfach dienen. Zu jemandem habe ich heute früh gesagt, wenn wir alle das täten, was unsere Aufgabe ist, bräuchten wir nicht bitten, Herr Jesus, komm. Er wird nicht kommen. Oder wir sagen, komm mit deinem Geist. Er wird nicht kommen. Er wohnt in uns, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist ein Unterschied, ob er irgendwo ist. Und wir wissen nicht wo, und wir müssen erst rufen, dass er kommt. Er ist da. Amen. Ist das nicht gut? Yes. Er wohnt doch in uns. Und wir sind Kinder Gottes. Ich habe mich oft damit beschäftigt, dass die Menschen Egoisten sind, ungläubig große und 
Gläubige Freunde. Kleine Egoisten. Wir haben zurzeit drei große Egoisten. Kein Name, aber ihr wisst, wie ich meine. Aber wenn ich in die Gemeinde Christi schaue, auch zurückschaue, dann weiß ich, ja, wir sind auch ein bisschen egoistisch. Herr gibt, Herr schenkt, Herr macht, Herr kommt und tut und das und das. Was brauchen wir noch? Ein neues Haus brauchen wir noch. Und ich bete dafür auch sehr oft, dass wir ein neues Haus bekommen. Entsprechend der, des Inhaltes, entsprechend der Berufung, die die Gemeinde Jesu hat. Wir wollen das haben und wir dürfen auch darum beten. Aber ich habe es gemerkt, dass die Menschen Egoisten sind. Und zwar seit Adam und Eva. Und das ist schon ein paar Jahre her. Ne? Satan kam in der Gestalt einer Schlange. Sagt zumindest die Bibel, wie auch immer das sein mag. Aber der Mensch hat etwas verschenkt. Oder etwas verkauft oder etwas eingetauscht. Leben gegen Tod. Das war kein Gute, diese. Ja. Absolut nicht. Und was er gegeben hat, das war seine ganze Macht. Und er war von Gott berufen. Ich sage einmal ein ganz einfaches Wort dafür, aber das können wir verstehen. Ein guter Gott zu sein. Zu herrschen, zu regieren. Nicht nur die Welt sondern vieles andere um ihn herum. All das, was heute der Satan herrscht, berührt, was er dir, das ist die Aufgabe des Menschen gewesen, die Adam und Eva verschenkt haben. Und nun sind wir da. Dann fällt mir eine kleine Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber ich habe es irgendwo gehört und gelesen, schon viele Jahre. Der Schmied hat eine Lehre. Ein Lehrling gehabt. Und der Schmied war gläubig. Aber der Lehrling war nicht gläubig. Und dann hat der etwas gemacht. Er gesagt, jetzt gehst du rauf im ersten Stock und dann darfst du alles machen, was du willst. Aber da, der kleine Topf, der da in der Mitte vom Zimmer steht, den darfst du nicht heben und nicht runterschauen. Mach ich! Nichts leichter als das. Er ging und es verging. Ein ganzer Tag. Und noch ein Tag. Vor allem am vierten oder fünften Tag hört der Schmied unten oben ein, ein Schreien und ein, ein Racken und ein Krach machen. Der geht hoch. Ich sage dir, was ist denn los? Drum geguckt. Und die Maus ist davon gerannt. Ja, Schwester, wir haben, wir haben schon einen Auftrag. Und das ist tief in uns, Jesus zu dienen. Der Mensch will an Christus nicht glauben, weil der Gott dieser Welt ihre Augen verfinstert hat, sagt die Bibel, damit sie die Wahrheit nicht erkennen können. Und weil der Mensch blind ist, können wir ihn auch nicht frei sprechen. Ich bin so geboren, ich bin halt so, muss ich halt so nehmen, wie ich bin, sagen wir Menschen. Wir können ihn nicht freisprechen, sondern er ist das Produkt von Vater, von Mutter. Er hat aber die Möglichkeit, sein Leben Jesus zu übergeben. Jeden Knochenschlag, jedes Rufen, heutzutage gibt es fast keinen Menschen, der nicht wüsste, dass es Gott gibt, dass es Jesus gibt, dass es sein Leben Jesus übergeben sollte. Auch die in der Politik, wir haben für sie gebetet, ja. Würden die Kerne sich bekehren, dann hätten wir Himmel auf Erde okay. ja, angedeutet. Sie sind gottlos und der Gott dieser Welt regiert ihre Gedanken. Er regiert und sagt ihnen, was sie tun sollen. Der Gott dieser Welt, obwohl er gerichtet ist durch den Tod oder durch die Auferstehung, durch die Himmelfahrt Jesu Christi. Aber er ist noch nicht an dem Platz, wo er gehört und wo er kommen wird. Genauso wie wir noch nicht da sind, wo wir einmal sein werden. 
Das wird schön. Dort ein Gottesdienst zu haben. Oh ja. Oh. Oh, ich werde es singen. <lacht> Im Lobpreis, die hellsten Stimmen werde ich singen. Und du, der du nicht schwäbisch kannst, du kannst auch himmelisch. <lacht> wir können jetzt hier schon himmelisch, oder? Englisch sprechen wir jetzt hier, ja. Alle Neugeborenen, die Geist getauft sind, die sprechen Englisch. Die verstehen sich. Sie erkennen sich am Liebe, am strahlenden Gesicht, sagt der Liebe nicht mehr. Wir kennen uns. Und wie wohl ist es, wenn die Gemeinde aufsteht und die neuen Zungen anbetet. Oh, Halleluja. Lob und Preis. Nicht dran singen, sondern Lob und Preis. Und da bewegt sich die Welt, da bewegt sich die Gemeinde, da bewegt sich unser Herz, unser Heute. Aber der Mensch blieb in seinem Egoismus. Und sie wussten, dass es Gott gibt. Aber sie haben ihn nicht geehrt als Gott Gottes. Und wenn ich jetzt, oh, muss ich auf die Uhr schauen, ein Leid von mir, das man mir immer nachgeredet hat oder gesagt hat, du schaust nie auf die Uhr, anstatt eine halbe Stunde ist es eine ganze Stunde geworden. Aber ich werde versuchen, mich an die Zeit zu halten. Wenn wir hineinschauen in das Alte Testament, und ich habe das, was ich heute sagen will, nicht am Anfang gestellt, sondern es sind drei Teile. Einmal das Verhalten des Menschen Gott gegenüber und das Verhalten Gottes gegen den Menschen. Das Zweite ist, Jesus kommt in diese Welt, ist gestorben für uns. Und das Dritte ist, die Gemeinde von heute. Drei so wesentlich und so wichtige Faktoren in dieser Welt. Er kam und sie haben, haben das heißt Gott kam und Adam und Eva, die sagen plötzlich, sie sind nackt. Haben sie das vorher nicht gewusst? Die Sünde hat ihnen die Augen geöffnet. Nein, die Herrlichkeit, die sie vorher hatten hatten sie nicht mehr. Und sie sahen ihre Schuld, sie sahen ihre Sünde, sie sahen sich und ihr Vergehen. Und da haben sie sich geschämt oder Angst gehabt, wie auch immer. So ging eine Generation nach der anderen. Weiß jemand zum Beispiel, was war? War zuerst Sinkflut oder war der Bar Babylon der Bau, der, Tur der Turm? Oder war der Turm zu Babylon erst und nachher sind Flut? Das ist ein kleiner, ein kleiner Kosmos. Wisst ihr, was zuerst war? So haben die im Alten Testament auch vieles nicht gewusst. Was ist wann? Und sie haben es gehört, haben sie es gelassen, sie haben sich gewollt, bis hinein zu Mose. Und Mose haben sie und die. die die Alttestamentler damals haben Mose das Leben nicht einfach gemacht. Mose ging nur auf den Berg, mit Gott zu reden und hat sich kalt gemacht, ein goldenes Kalb. Gerade vorher wurden sie herausgeführt aus Ägypten. Der Mensch in seinem Denken ist verloren. Er denkt, wie er denkt, auch später, was er meint oder was er denkt. Das ist nicht, das ist gut. Wer weiß, ob der wiederkommt. Der ist tot vielleicht, oder ist abgestürzt. Und der, dieses, dieses diese Esel oder dieses Lamm oder diese Kuh oder was sie aus Gold gemacht hat, das ist unser Gott. Und das wollen sie heute noch. Ihre Leistung, ihre Leistung. Und das ist bis heute geblieben. Ein neuer First. <lacht> ja? Ich zuerst, und dann kommt dann die Nächste, dann komme ich, und dann noch lang, dann kommt erst die Nächste. Die Natur des Menschen ist verseucht, ist vergiftet. Er ist gefallen. Du Morgenstern, wie bist du gefallen? Sagt uns der Prophet einmal, ja, aber das betrifft uns nicht von damals, sondern von heute. Der Mensch von heute trachtet nicht nach dem Reich Gottes, die Mehrheit, sondern 
wie komme ich zu etwas, wie werde ich ein besser Mensch, wie, wie, wie oft muss ich zum Doktor gehen, zum Psychologen gehen, wie oft muss ich trainieren, dass ich gesund werde und gesund sterben kann. Ich will nicht krank sein, gesund sterben. Der Mensch ist egozentrisch, ob das ein, ein Stalin war, ob das ein Hitler war oder ob das die drei Riesen von heute sind. Sind Egoisten. Und der Mensch sagt, ja, was er kann, ja, das kann ich auch. Ja, ich habe mich manchmal, und deshalb schaue ich keine, keine äh, Filme, die mit Schießen zu tun haben, so Krimi. Ja. Man muss sich das von, vor Augen halten. Die Menschen werden von heute getrimmt, dahin zu schauen, wie man Menschen tötet, wie man sie erschießt, wie man sie umbringt, mit einem Messer, mit, einem, mit einer Pistole oder mit was auch immer. Und dann denken sie, dass du der Kopf ins Gefängnis. Eine Inzucht, die man nicht verstehen kann. Gut, machen wir damit. Der Mensch ist in seiner Suche, in seinem Dichten, in seinem Trachten, ist er egoistisch geblieben und möchte immer so gerne den anderen beherrschen. Nun, Geschwister, es gab die alte Zeit, es gab aber auch gute Zeiten. Es gab gute Könige, es gab schlechte Könige. Es gab eine gute Führung des Volkes durch gute Könige, es gab schlechte Führung durch schlechte Könige. Das Volk ist selber oft auch in Gefangenschaft, oft unter Problemen, oft in Schwierigkeiten hineingekommen. Die ganze Zeit in Wagen und so weiter. Das wäre eine andere äh, Zeit, davon könnte man reden. Die Propheten haben sich fast in die Zunge äh, rausgeregelt oder sie sind, wie soll ich sagen, sind müde geworden. Das Volk hat nicht auf sie gehört. Auch heute habe ich ein klein bisschen gehört von dem, was im Alten Testament war. Wir wollen einen König, wie das ganze Volk hat. Wie die alten Völker. Wir wollen einen König haben. Gott, damit. Wir wollen einen König haben. Egoist. Wir wollen, wir wollen, ich will. Geschwister, das ist nicht die Sprache des Heiligen Geistes. Das ist nicht die Sprache der Bibel. Das ist nicht die Sprache der Wahrheit. Das ist Egoismus geblieben bis heute. Ungehorsam ist geblieben, bis heute, und es wird, wer weiß, bis Jesus wiederkommt. Die antichristliche Zeit wird eine furchtbare Zeit sein, seine Bibel. Gott sei Dank, sie wird nicht lange dauern. Und Christus wird wiederkommen. Aber vorher, <lacht> vorher kommt ein Schiff oder ein Flugzeug oder ein Helikopter oder was auch immer. Und wird uns sagen, oh, nein, es wird Jesus sein. Es wird Jesus sein. Das sage ich. Ciao, Welt. Wie gerne euch. Keine Träne. Kein Taschentuch. Keine leere Klasse. Halleluja, wenn ich singe, wenn er dann einen hört, laut zu singen und schön zu singen. Vielleicht bin ich es, ich weiß nicht. Ich weiß, es, ist, es ist schön. Christ. Amen, ja, es ist schön und nicht nur schön, es ist gut. Und ich habe es sehr oft von der Kanzlerin gesagt, Geschwister, ihr seid die schönsten und die liebsten Menschen in dieser Welt. Kinder Gottes, die werden nicht sterben. Und sind allen wir ähnlich, euch ihnen ähnlich. Ja? Wir werden tragen dieses Bild der Herrlichkeit einmal. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Als Jesus kam, und hier hat die, die, das, der Egoismus die Fortsetzung. Jesus kam und sie hatten keinen Platz in der Herberge, sondern im Stall. Da musste er hinein. Ein Studium für sich, aber ich will das nicht weiter ausbauen. Sie hatten keinen Raum für ihn. Im Stall. Ob noch Tiere drin waren, überlassen wir den Künstler, die da Zeichnungen machen. Aber da gehört er hin. Wir wollen nicht, dass er, dass er als König der Juden kommt. Nein, also versteckt war dieser Gedanke möglicherweise schon auch da. 
Aber als Jesus kam, hatten sie eben andere Interessen. Auch ein, ein, ein König der damaligen Zeit hatte andere Interessen. Ja, ich werde ihn erbeten. Lügner, er wollte ihn töten. Wenn ihr ihn gefunden habt, sagt es uns, dann will ich ihn anbeten. Lügner. Das ist der Mensch in seiner Natur. Was können wir sagen? Er kann nichts dafür, weil er schlecht ist in sich, ein fauler Apfel, kann nicht gesund werden, weil er faul ist in sich. Geschwister, Jesus hat die Menschen geliebt. Und wo er hinkam, hat er Gutes getan. Und was haben die Menschen für ihn? Die Armen waren so froh. Der eine, dass sein, sein gichtbrüchige Zustand geheilt worden war, es war heilig. Der andere, der war blind, der konnte ihn sehen. Da waren zehn Aussätzige und eine kam nur zurück und die anderen neun haben gesagt, oh, jetzt kommt es mir wieder gut. Der Mensch ist geblieben in seinem, seinem Verhalten. Selbst, selbst als er am Kreuz war, da hat, haben sie gesagt, bist du, bist du Gottes und so hilft dir doch selber. Anderen hast du geholfen, aber dir selber kannst du gar nicht helfen. Sie haben ihn verlacht, sie haben ihn verspottet. Selbst die Jünger, die drei Jahre mit ihm waren, man muss sich das vorstellen. Es ist, bin ich gesehen, es, es ist so, wir können, wenn wir uns kennen, können wir das auch nachvollziehen. Sie waren drei Jahre mit ihm gewandelt. Und als er dann gestorben war und die Jünger nach immer ausgingen, was hat keine gesagt? Wir dachten, er würde Israel erlesen. Jetzt ist darüber schon der dritte Tag vergangen. Wir dachten, was sagt das Wort, was ganz anderes? Aber ich, wir dachten es, er wird das. Selbst bei Petrus, Jesus hat es ihm geweissert, vorausgesagt, du wirst mich da einmal verleugnen. Ich, nee, ich, ja, ich bin schief, weil ich bin König war, werden wir nicht machen. Nein, wir werden hier sterben. Und dann haben sie gesagt, du bist doch einer derer, der mit Jesus war. Ich? Nein. Das ist der Zweite. Du, du, ich kenne dich doch. Beim dritten Mal, da sagt er dir, also, ich weiß nicht, von wem du redest. Ich kenne diese nicht. Und dann kriegt er der Hahn. Und er ging hinaus und weinte. Sie kannten Jesus und sie kannten ihn dennoch nicht. Und das Geheimnis liegt darin, dass der nicht wiedergeborene Mensch Jesus nicht erkennen kann. Und wenn du nicht wiedergeboren bist, dann bist du tot in Sünden und Übertretungen. So wie Adam und Eva tot waren, als sie von auf dem Apfel oder Bären oder was gegessen hatten. Als sie ungehorsam wurden. So ist der Mensch in seinem Ungehorsam tot in Sünden und Übertretungen. Und da herauszukommen, Geschwister, das hat der Teufel den Menschen immer plausibel gemacht. Es geht nicht. Es geht nicht. Schwitze sagen das Wort nicht. Nein, wir waren in viele Jahre da unten in Lörrach bei den Schweizer, Halbschweizer. Es geht nicht, sagt der Teufel. Was werden dann die Menschen sagen? Und was wird dann der Chef sagen? Was werden dann die sagen? Nein, du kannst nicht. Jesus war in der Wüste, selbst an den Herrn Jesus ging er heran und hat ihn versucht, wegzubringen. Dreimal verraten. So, sagt er zu Stein, er soll vielleicht äh, äh, rot werden. Nein, er steht geschwind, der Mensch steht nicht allein von Rot. Ach, geh auf der Medizin. Ja, und schau, all das will ich dir geben. Oh, da kannst du dich sogar runterstürzen und dann kommen die Engel und die werden dich fangen, dass du deinen Fuß nicht an einem Schein stehst. Jesus, das, 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 das geht nicht. Du so 
uns Gott einen Herrn nicht zu suchen, steht da. Der Teufel sagt immer Halbwahrheiten und Halbwahrheiten sind immer Lügen. Und der egoistische Mensch, ohne wiedergeboren zu sein, glaubt dem. Und das ist das Hindernis, weshalb die Menschen in ihrem Egoismus dahin leben. Ich will mich nicht herausnehmen, aber ich habe irgendwo, seitdem wir da sind, eingekauft. Und jetzt habe ich etwas zu viel bekommen. Ich habe einmal nachgezogen, nachgeschaut, nämlich wieder zurück. Sie haben mir da zu viel ausgegeben. Sport. Ja, schauen Sie mal. Ach, das ist mir doch gar nicht passiert. <lacht> Dass jemand zurückkommt und sagt, hier, hier ist das Geld. Geschwister, ich, ich will nur sagen, wiedergeboren und unwiedergeborene Menschen ist ein großes, großer Unterschied, ein großer Unterschied. Der Teufel kann das immer, versucht es zumindest, dass die Menschen das so vor Augen zu halten, dass er den Unglauben oder dass er die Lüge oder die Verführung leichter glaubt als an Jesus. Weil er fühlt sich immer eingeschränkt. Wenn ich das tue, wenn ich Christ werde, dann darf ich nicht mehr rauchen, dann darf ich nicht mehr trinken, dann muss ich in Gottesdienst gehen, dann muss ich freundlich sein, dann muss ich zu meinem Arm gehen. Das sind Lügen. Und davon in der Mensch Abstand. Er will etwas sein, er will groß sein. Ich, ich, America first. Auch wenn es nicht stimmt, auch wenn es eine Lüge ist. Geschwister, das, was mich bewegt, ist, es reicht noch nicht, denn dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, bleibe in Jerusalem, bis ihr angetan werdet, mit der Kraft aus der Höhe, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Amen. Geschwister, haben wir diesen Vers schon gelesen? Ja? ja? Haben wir das alles schon erlebt? Ja. Oh, leise, leise. Jesus kam, Jesus hat sein Leben gegeben und hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, aber nicht so, wie sie jetzt waren. Denn auch zu Emmaus, da haben sie doch gedacht. Aber ähm, in den Zöllen oben, da haben sie nicht mehr gedacht. Was haben sie da gemacht? Halleluja! Oh, Halleluja! Da haben sie Sprachen gehabt und haben Gott gepriesen, Gott gelobt, verherrlicht. Aber vorher war ein Trausen über sie weggegangen. Und das sagen die Bibelausleger, sie wurde wiedergeboren. Denn ein nicht wiedergeborener kann nicht den Heiligen Geist hier wurden sie wiedergeboren. Und nachdem sie wiedergeboren waren, wussten sie nicht, wie ich mir dann bin dabei gedacht. Soll ich tanzen oder soll ich sprechen? Was soll ich denn machen? Und dann haben sie auf einmal geredet. Und sie haben sich nicht mehr verstanden, aber die anderen, die zugehört haben, die haben gesagt: Ja, das sind doch ungelehrte Leute. Wir hören sie doch in unseren Sprachen, Gott zu verherrlichen. Es geschah etwas in ihnen und stell dir mal vor, alle die, die da waren, wie viel waren das? 60 oder 120? Jeder Einzelne ging vorher und hat seine Sünden bei dem Oberpriester gemeistert. Also wir sind ja, wir sind ja da. Wir sind ja da im, im schönen Schwarzwald, als ich noch jung war, mit 19, war ich auf dem Knie bis. Ich war damals in Stuttgart, in Zuffenhausen, da bin ich auch viele Jahre gewesen. Da haben wir dann, immer so im Dezember, haben wir dann unsere Jugendfreizeit gehabt. Und dann kam einer in der Runde und sagte, warst schon bei der Dude? Und warst schon beim Dings? Warst schon? Nein, noch keine Zeit. Da ging sie und dann sagt, hast du das Wort, hast du das Wort, hast du das Wort, das Wort, das Wort, das Wort, das ist auch mal. Ja, das musst, musst du beistehen, musst du bekennen. Und 
das da, das da, wie du alles begleitet, alles bekannt hast, dann du mir beide. Dann ist der raus und dann ist der andere reingekommen. Was hast du gemacht? Hast du, hast du, hast du. Geschwister, man kann ja nicht mehr lernen. Aber es hat gefruchtet. <lacht> es hat gefruchtet. Aber, aber es war eine Irreführung, auch für heute. Diese Jünger haben nicht Buße getan, eine nach dem anderen, sondern während sie wiedergeboren wurden, wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie, sie haben nicht gewusst, wie ihnen geschah. Ich, wüsste, ich möchte das nur in kurzen Worten sagen, damit man mich richtig versteht oder ich nicht etwas Falsches sage. Was ist denn wichtiger? Oder was ist größer? Eine Wiedergeburt, neues Leben aus Christus, und der Taufe im Heiligen Geist. Was fällt den Menschen schwerer oder was ist vom Gewicht her leichter, gewichtiger? Stell dir mal vor, bleiben wir mal bei der Wiedergeburt. Eine Versammlung wie heute, kommt jemand nach vorne und sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und der Pastor oder der Älteste sagt, ja komm, Herr Jesus, ich danke dir. Du hast gesagt, Wer zu dir kommt, der wird, den wirst du nicht hineinstoßen. Und es kam kein Engel, der dich geschüttelt hat. Es kam keine Stimme, die dein Ohr gesagt hat, dein Ohr geredet hat. Jetzt bist du ein Kind Gottes, freu dich. Du fragst ihn, hui, es geht mir gut, besser als ich zuvor. Es kam kein Engel, es kam kein Pastor, es kam keine Stimme, es kam kein Rüttel, es kam kein Erdbeben. Obwohl du tot warst und nun auferstanden bist zu neuem Leben. Das ist eigenartig. Das ist, ich will damit sagen, es ist einfach. Das alte Testament sagt, dass selbst ein Tor nicht irren kann. So einfach, Jesus anzunehmen. Aber wenn es um die Kauf im Heiligen Geist geht, dann meinen wir, wir müssen viel leisten. Wir müssen das und das tun oder wir müssen das bekennen oder ah, und ich habe schon gebetet und es hat nicht geklappt und ach, ich will es lassen. Ich denke an eine Schwester, die war nach unserer Gemeinde, Schwester in Wiesbaden. Mit der haben wir gebetet, da habe ich zu ihr gesagt, warte mal, heute Nacht wirst du noch gut schlafen und du wirst aufwachen und dann wirst du starten. Nächsten Tag hat sie gesagt, ich habe so gut geschlafen. Und dann bin ich aufgewacht, dann habe ich in einer Sprache gesprochen. Ich kannte dies, das nicht, ich wusste nicht, was ich da spreche, aber Baba blim 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 Ja, wer will denn die Sprache der Engel als Mensch verstehen? Geht doch gar nicht. Also wir haben zwar, wir haben Zwillinge, also die Zwillinge als eigentlich nicht wir, sondern dann so. Also so klein waren die Zwillinge, die haben ihre eigene Sprache entwickelt. Die Mütter kennen das, ja? Und eigenartig die Zwillinge. Das habe ich verstanden. Die Mama sagt, ja, ja, ich, ich kann schon einigermaßen verstehen. Wer hat es denn immer gehört? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr auch das nicht empfangen. Einfach. So einfach, wenn du sagst, Herr Jesus, hier bin ich, ich bin ein Sünder, mir ja persönlich danke dir, dass du mich vergibst und dass du mir vergeben hast, dass ich dein Kind bin. Es geht mir gut, sei du mein Herr, regiere in mir. Nein, es ist mir schön. Augenblick. Aber bei den Taufen Heiligen Geist baut man 25 Brücken. Nein, Geschwister, das ist es nicht. Sondern Petrus hat gesagt, die sind nicht betrunken, die Leute, die ihr da jetzt hört. Sondern, er hat gesagt, das ist das, was Joel gesagt hat. Und mit neuen Sprachen, mit neuen Zungen werde ich zu diesem Volk gehen. Ein neues Herz werde ich mit ihnen geben. Sie werden neue Menschen sein. Und sagen, das ist das, was Joel gesagt hat. Freut euch. Da gesagt, euch gehört diese Verheißung und euren Kindern und all denen, die der Herr noch herbeiführen wird. 
És vissza, egy a, ez viszont szétszolgál is valami. Ez viszont búszik is valami. Szóval nem tudom, nem, nem, nem. Krisztus nem vér in unser Leben auf und an, nicht weil wir so gut Buße getan haben. Er weiß dir noch als 40-Jährige, was er mit 17 für Dummheiten gemacht hat, oder? Und ich sollte das auch noch mal, da muss er zum Papa oder zur Mama gehen, was war da alles, ich muss jetzt weichen. So ist es nicht. Ich wüsste, Christus kam in diese Welt und er hat uns Leben geschenkt. Und der, der zu kommt, der bekommt Leben, der wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und zwar, und das ist das, ich sag mal, das göttlich nicht eigennützige, ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus zu seinen Jüngern, bevor er dann in den Himmel fuhr. Ihr werdet meine Zeugen sein. Kraft hast du hier, das ist kein Schmuckstück, kein in Prämutter, in Ober, ich bin gleich gelaufen. Sondern die Menschen werden es sehen, werden es fühlen. Das wird neue Menschen sehen. Und das ist das Element des, der neuen Gemeinde oder der Gemeinde von heute, der Pfingstgemeinde. Wir sind Pfingstgemeinde. Wir, das ist unser Zeichen. Nicht, weil wir das Zeichen suchen, sondern weil die Menschen merken, da ist etwas, was ich nicht habe. Euch, euren Kindern und allen Kindern, die der Herr noch herbeiführen will, denen wird diese Verheißung. Ich muss jetzt äh, ja, kürzen. Jesus hat mit ihnen gesagt, ein Neugebot gebe ich euch. Wir hatten doch zehn Gebote und kein wird gehalten. Kein einziger Mensch, ob es Mose, ob es David, die Größen, sie haben alle versagt. Und nun kommt noch ein Gebot dazu. Und zwar heißt es neue Gebot, dass ihr euch nicht untereinander nicht euch also, da, da zieht dann einem die Beine, wenn man solche Ansprüche von, von Gott bekommt an sein eigenes Leben. Und dann sagt man so, ich kürze, Gott ist Liebe und wer nicht in der Liebe ist, der ist tot. Der kann es Das ist kann ja nicht sein. Ich bin ein Mensch Gottes. Ja, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du, dann hast du auch Liebe in deinem Herzen. Denn er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in euren Herzen. Ein wiedergeborener Mensch, in dem lebt Christus, in dem lebt Gott, in dem ist die Natur Gottes. Das zu wissen ist eins, aber was man nicht weiß, kann man auch nicht tun, aber wir sollen es wissen, dass wir ein neues Gebot von Christus haben, dass wir einander lieben sollen. Und wenn wir das wissen, dann tun wir das. Aber ich muss gleich wieder korrigieren. Denkt bitte nicht, dass das die Liebe ist, wenn wir hier reinkommen. Oh, Brüder, Schwester, ich liebe dich. Schwester, ich liebe dich. Oh. Das sollte nicht gemein. Das ist das Wort Philia. Das ist die normale Liebe zwischen Ehepaaren, die Liebe zwischen Eltern und Kindern, zwischen Verliebten. Die sagen, oh, ich, ich liebe dich, weil du mein ganzes Leben lang mit dir gehst. Das wird eine schöne Zeit. Zwei Jahre später sind sie beim Scheidungsrichter. Weil die Liebe dich gehalten hat weil es die Liebe von Menschen war. Das ist nicht die Liebe Gottes, sondern Gott ist die Liebe. Und Gott verändert sich nicht. Gott ist der, der war, der ist, der sein wird und für immer. Und er ist in uns durch die neue Geburt. Wir sind neu geworden. Und nun, weil wir neu geworden sind und weil wir ihn lieben, 
sollen wir es wissen. Dass wir das haben, wovon Jesus spricht. Nicht sagen und nicht rufen und nicht beten. Heiliger Geist, komm und erfülle mich, damit ich auch. Jetzt wisst ihr, was sagt ihr das Wort Gottes? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Wir müssen ihn nicht von, vom Stern Y rufen, komm schnell, da ist, das ist Feuer, da ist man, komm schnell, damit jemand erfüllt werden will. Er ist da, ob wir das glauben, heute oder nicht. Aber, aber es ist wahr, weil es die Bibel, weil die Bibel es sagt. Wisst ihr, ich habe, habe noch ein paar Bibelstellen rausgenommen und ich möchte einige davon euch vorlesen, obwohl es etwas viel ist, aber trotzdem. Wir haben noch den Epheserbrief und den Epheserbrief, Kapitel 1, da steht folgendes. Epheser gleich im Kapitel 1. Hier heißt es, der uns gesegnet hat mit allerlei geistigem Segen. Dann im nächsten Vers, wie er uns denn erwähnt hat vor Kultur. Nicht wir, hat. Und er hat uns verordnet, nicht er wird. Und dann heißt es, äh, durch welchen wir uns an, angenehm gemacht vor dem Vater. Er hat uns angenehm gemacht. Und dann Vers 7 heißt es, an welche wir haben die Erlösung durch sein Blut. Wir haben nicht wir für Zukunft, nicht von vielleicht, sondern es ist geschehen. Und er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Wieder, es ist geschehen. Und dann Vers 11, ja, durch welche wir auch zum Erbteil gekommen sind. Gekommen sind, nicht werden. Auch auf das wir etwas seien zu Lobpreis seiner Herrlichkeit. Merkst du, das ist Gegenwart. Wir sind das. Und dann noch einmal. Wisst ihr, wenn ich gläub, als ihr gläubig wurde, versiegelt wurdet durch den Heiligen Geist. Eine Versiegelung. Das ist geschehen. Mhm. Noch eine kleine Geschichte. Wir kennen ja Maria Martha. Als Lazarus gestorben war, da gab es großes Weinen und Trauen. Und die Maria, die Martha, sagt er, was ist jetzt? Ach, der Meister kommt. Ach, hat sie gesagt, Meister, wärst doch du da gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Martha, ich bin das Leben. Ja, ich weiß, du bist es, du bist die Leben, das Leben, die Auferstehung. Ja, er wird am nächsten Tag auferstehen. Nein, dein Bruder soll leben. Lazarus, komm heraus. Und dann kam er raus. Sie hat den Glauben für gestern. Sie hat den Glauben für morgen. Aber für heute. Uh -uh. Geschwister, merken wir, Christus ist nicht der von gestern und der von morgen. Er ist sogar derselbe, gestern, heute und morgen. Aber du kannst seine Fülle, sein Leben nicht auf die Vergangenheit, wäre er damals da gewesen, hätte er damals mal geredet, er damals nichts mehr schlecht und damals ruhig, er hat ihn nicht gehört. Aber jetzt warte ich, wenn er wiederkommen will. Und inzwischen stirbst du, was ist dann? Versteht ihr, das, was das Wort Gottes sagt, von, von heute und was ist, und das wird nicht mehr anders werden. Er hat uns gesehen. Gib mir noch fünf Minuten. Darf ich noch fünf Minuten? Jetzt werden 
will ich euch ein äh, bisschen auf die Nerven fallen, ich weiß es. Aber meine Frau hat schon gesagt, ich soll es ja sagen. <lacht> Wer weiß denn, was in 1. Korinther 13 steht? Bitte? Liebe, Liebe. Oh, oh, das ist ja schön. Einer weiß es. Und ich weiß es. Ich habe meine Bibel vor mir und F. Philipper 12, 13. Als ich das als junger Mensch gelesen habe, dachte ich, aber ich lese es noch einmal. Wenn ich mit Menschen und Engelsungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein töricht Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben also, dass ich Berge versetzen würde, und hätte der Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe einen meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre alles mir nichts wert gewesen. Verstehe ich, was das Wort hier sagt? Und zwar das Einfache, um es leichter zu verstehen. Gott ist die Liebe. Und wer in Gott ist, der hat nicht nur Gott, sondern sein Wesen, seine Natur, seine Liebe, er das mit kostenlos mit hineinbekommen. Nur weiß, wissen viele gläubige Menschen das nicht. Das ist das. Obwohl das Wort Gottes da steht, obwohl sie es gelesen haben. Ganz zum Schluss heißt es da, Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist das Größte. Weil es Gott ist. Weil es Gott ist. Verstehe, das ist in dir. Du brauchst dich nicht anstrengen, sondern einfach das, was da ist. Versuch doch einmal einen Löwen zur Jagd zu, zu tragen. Da wirst du sehen, du wirst eher gefressen werden. Einen Löwen brauchst du nicht. Einen Löwen brauchst du auch nicht an die Kette oder an der, an der Schnur zu führen. Sondern der Löwe, wenn, wenn der Löwe ist, ja, wie wir, wie der Löwe sind, geisteserfüllte Menschen, ja, so ein Löwe würde auf die Hinterfüße stehen und dich fressen. Was wir haben, das brauchen wir nicht gewaltsam suchen und holen und machen. Das sind wir. Oder hast du jemals gezweifelt daran, dass du eine Frau bist? <lacht> Oder hast du gezweifelt, dass du ein Mann bist? Nein. Das sind wir von Natur aus. Und die Natur Gottes ist in uns. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist... Nein, habe ich mich immer gestoßen als Junge, alles ist neu geworden, habe ich immer gedacht, nein, so schön bist du gar nicht, dass das alles neu sein soll. Siehe, Neues ist geworden. Das Alte, Alte Testament, ist vergangen. Das Neue in Christus ist uns geschenkt. Das ist Gefühl. Und viele Menschen, auch Pastoren denken nicht daran, dass das Alte Testament keine Richtschnur für heute ist, sondern neben uns Wahrheit, köstliche Wahrheit heraus. Mich hat es geschockt, als ich einmal gehört habe, wenn du wiedergeboren bist, verlierst du das Bewusstsein für Sünde. Ja, wie gesagt, da denkst du nicht mehr dran. Aber die Sünde ist zerstört. Die Sünde ist heute. Die Sünde, die wir getan haben, aber Christus hat sie uns vergeben, als er starb, gestern und heute und morgen. 
alles, was wir je getan haben, was wir noch tun werden, ist uns bereits vergeben in Jesus Christus. Und das anzunehmen, das ist die Erlösung. Ist jemand in Christus, so ist der neue Kreatur. Ich schaue in den Spiegel und sage, oh, bist du alt geworden. <lacht> das wisst ihr, damit möchte ich das auch zum Ende kommen. Ja. Die, oder soll ich weiter machen? Ich habe hab noch einen Schluck, aber nein, 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 ich, ich höre auf, sonst, äh, sonst darf ich nicht mehr. <lacht> Gesch Geschichte, müsste, ich sage es noch einmal, die Gemeinde Jesu, die Menschen, die der Gemeinde Jesu angehören, sind die schönsten und liebsten Menschen auf Gottes Erde. Und dazu zähle ich euch. Dazu darf ich mich noch erzählen. Das ist die Amen. Amen. Also, also, ich, ich soll noch beten. Ach, ach dann, dann lasst uns noch mal aufstehen, aufstehen und noch mal wieder rein. Hey, Jesus. Du bist der Auferstande des Christus, der Sohn Gottes. Du lebst in uns und ich danke dir dafür. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns Weisheit zu bringen, um uns zu trösten, um uns zu leiten. Du bist Gott, ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du uns alle erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern da, wo wir dich danken, bitte, erfüllst du. Danke dir. Danke für deinen Schutz und dein tolles Blut. Danke für deine Zusage, bald wieder zu kommen. Danke dir dafür, dass du Gott bist, dass du unser Herr und dass du unser Heiland bist und dass du uns unendlich liebst und deine Liebe wird nie ein Ende haben. Danke für diese